Sayın seyirciler, bu hafta Şeki'deyiz. Şeki, merkezinde yaşayan yaklaşık 70 bin nüfusuyla Azerbaycan'ın büyük şehirlerinden birisi. Tarihiyle, ticaretiyle, kültürel yapısıyla bilinen ilk tarihinden bu yana da önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Bölge 6. yüzyıldan itibaren Saka Türklerinin yerleşim yerlerinden birisidir. Kaynaklarda Şeki adına ilk defa 568'de Bizanslı tarihçi Menander'ın eserinde rastlanır. Bölge 7. yüzyılda Arapların hakimiyetine girmiştir. Bu tarihten itibaren defalarca el değiştirdikten sonra 11. asırdan itibaren de Türklerin yönetimine geçmiştir. Şeki bir süre Şirvan Şahlar ve Safeviler hakimiyetinde kaldıktan sonra 1580'den 1606'ya kadar 26 yıl Osmanlı idaresinde oldu. Sonra tekrar Safevilere geçti. 1743'te Şekilliler isyan ederek Şeki Hanlığı'nı kurdular. Ondan sonra Şeki Hanlığı 1828'deki Rus işgaline kadar bölgenin en güçlü hanlığı oldu. Çelebi'de Çelebi Han'ın başlattığı, 1761'de Hüseyin Han zamanında yapımı biten Şeki Han Sarayı'ndayız şimdi. Burası saray yapı topluluğundan ayakta kalan tek eser ve hanlığın da idari merkezi. Sarayın harem ve diğer yapıları Ruslar tarafından yok edilmiş.
sanatının tabiatı mekanlara taşıma anlayışı bu sarayın her odasında görülebiliyor. Bu otakta xanın xanım otağıdır və xanım bu otakta başqa xanıqlardan gələn qadın qonaqlarını qəbul eləyəmiş, belə desək xanım xanım otağıdır. Və xanımın otağında rəsimlər digər otaqlardan öz incəliyi, zərifliyi, qadın zövqünü oxşaması ilə seçilirlər. İç məkanın bütün yüzeyləri ağaç, çiçək və quş gibi təbiətə aid güzəlliklərlə təzin edilmiş. İslam fəlsəfəsindəki Allah güzəldir, güzəli sevər prənsibini Şəkihan sarayının hər yerində hiss ediyor insan. Özünün şəxsi otağı, qonaq otağıdır və Hüseyin xan bu otaqda ən hörmətli qonaqlarını qəbul edərmiş və eyni zamanda şair olduğundan və müştəq təxəllüsü ilə şiirlər yazdığından burada tez-tiz şiir məclisə keçirəmiş. Sağda və solda gördüyünüz balaca otaqlar, namaz otaqları, ibadət otaqları hesab edilir. Kendisi de şair olan Han'ın misafir ağırladığı bu odanın süslemeleri bir şair muhayilesini coşturacak öğelerle dop dolu. Sarayın her yanında olduğu gibi burası da insana yaşama sevinci veriyor. Duvardaki kuşakta harp ve av sahneleri işlenmiş. Minyatür tarzındaki bu resimlerden o dönemin hayatı, eşyaları, giyimleri, silahları hakkında bilgi ediniyoruz. Han Sarayı'nın sanat adına önemli bir yanı da renkli camların yoğun olarak kullanılmasıdır. Bir başka özelliği de sarayın pencerelerinde ahşap parçalarının sadece geçme yöntemiyle birleştirilmiş olmasıdır. Bu otağ ise Hüseyin Han'ın kabinetidir ve burada olan resimler diğer otaklardan özünün ehemiyeti menası ile seçilirler. Burada en çok nar ağaçlar işlenilir, ona göre ki nar cennet meyvesidir. Meyvelerin şahıdır, şirinliği, birlik, bolluq rəmcidir. Sonra əcdaha rəsimleri üstünlük təşkil edilir. Ancaq burada olan əcdahaların heç birinin ağzında od alov təsvir olmuyor. Burada yalnız gül çiçek var. Yəni xan əcdaha kimi güclü, qürbətlidir, ancaq əcdaha kimi qəddar, zülümkar deyil. Ürək yumuşaq süs sever insandır. Bu odanın duvarlarına çizilen ejderhalar, aslanlar, Han'ın gücünü simgeliyor. Öte yandan bu ejderhaların ağzından alevler yerine çiçeklerin çıkması, Han'ın yumuşak yürekliliğini, barış severliğini anlatıyor. Aslında milletler ve insanlar için gerekli iki şeyi anlatıyor sanatçı, güç ve sevgi. Güçlü olacaksın ama bu güç zalimleştirmeyecek, sevgiyi kaybettirmeyecek diyor. Hem Han'a hem de bize. Sarayın birinci ilk böyük otağıdır və divanxana adlanır. Divanxana, yəni qərarlar qəbul etmək, əmrlər vermək üçün istifadə edilir.